不動産屋さんの階段です腹が立ったりイライラしていると思わず毒のある言葉を吐いてしまうことってありますよねかれこれ10年くらい前のことになりますがこれは私の妹が友人と2泊3日の上海旅行をした時の話です妹の友人仮に聖子さんとしておきますが妹はまずその聖子さんの千葉のマンションを訪ねてそこに一泊してから一緒に上海に行くという計画にしたそうです実は妹はこの旅行はあまり乗り気ではありませんでしたが聖子さんに半ば強引に勧められていくことになったそうですその聖子さんはきれいな 3LDK のマンションに10代の一人息子さんと一緒に住んでいましたそして家賃や生活費は聖子さんの別れた夫から息子さんへの養育費として支払われていたそうですですから離婚後も聖子さんは働く必要もなく海外旅行に行けるくらいの普通よりも良い生活をすることができていました妹がマンションを訪ねると聖子さんは久しぶりだったのもあって席を切ったようにそれまでの生活や息子のことなどずっと話していたそうですその夜は2人は外食をして部屋に戻ったのですが聖子さんはまだ話したにないのかその後もずっと別れた夫について話し続けていましたほとんどが悪口で今まで夫との間にあった彼女にとって不愉快な出来事をずっと話していたそうです聖子さんは「あの男はケチで私にこれ以上の経済的援助はできません今渡している金額でやってください」なんて言ったのよと憤慨していたそうですでも妹にしてみればこのマンションの家賃も息子さんの学費生活費も全部別れた旦那さんが支払ってくれているそうでこんな良い条件の離婚はめったにないのに欲が深いなぁとふと思ったそうですさらによくよく聞いてみると息子さんの学校の都合で千葉にマンションを借りて住んでいますが離婚の際に東京のマンションをそっくりもらえたそうで。今そそれは人に貸してて家賃を取っているそうです世間でいうところの離婚太りの悠々自適な生活を送っていましたまあそうは言っても夫婦のことは分かりませんから妹も余計な口出しをして旅行前に気まずくなるのも嫌だったのでただただ聞き役に徹していましたすると聖子さんは急に黙ると最後に思い起こしたように夫について。あんな人、車にひかれて死んでしまえばいい、と吐き捨てるように言ったそうです。それを聞いたとき、妹はハッとしました。こんなこと言っていいのかな、と思ったそうです。一瞬部屋の空気が冷たくなったように感じました。何か嫌な予感がしたんだそうです。そして次の日、二人は上海に向かいました。無事上海のホテルに到着し2人は観光をしておいしい中華料理を食べてそれなりに楽しんだそうですその間は聖子さんは夫の悪口やつまらない話はしなかったということでしたそして2人はホテルに戻り夜遅くまでいろんな上海の楽しい話をして寝たそうです旅行中だと枕が変わるからなのか疲れているにもかかわらず妹はなぜかなかなか寝つけなかったそうですどれくらい時間が経ったのか隣のベッドでは聖子さんはもうすでにぐっすり寝ているようで深い寝息が聞こえてきましたとっくに深夜を過ぎたのに妹は寝たくても寝れないもどかしさで何回も寝返りを打って寝る姿勢を変えていましたそして隣のベッドの方向に横になった時でした妹の視線はふとそのベッドに寝ている聖子さんの方に向きましたすると妹はぎょっとしたそうです聖子さんの全身からゆらゆらとオレンジ色の炎が立ち上っているのが見えたそうです聖子さんの頭の先から足のつま先まで体全体がオレンジの淡い炎に包まれているようでしたそれは激しい炎ではなく
まるで亡霊の人玉の炎のようにゆっくりと燃えていたそうです妹は自分の目を疑いましたですから最初それは窓の外のネオンか何かが聖子さんに反射して炎のように見えているのかなと思ったそうですでも窓の外はネオンなどなく反射するものなど何もないのでしたその炎はずっとゆらゆらと聖子さんの体から発せられ妹は彼女の夫への悪口と同様に嫌な不吉なものを感じたそうです妹は怪奇現象とかは信じたがらない人ですのですぐに向きを変えて見ないようにしてなんとか寝たそうですそして次の朝聖子さんはケロッとしており妹も昨夜のことは深く考えないことにしましたそして2人は日本に帰国しお互い無事自宅に戻ったそうですただ妹はその後もあのホテルの夜に見た聖子さんの体から出ていたオレンジの炎のことがずっと気になっていました旅行中は何事もなかったのですが直感的に聖子さんに不吉なものを感じあまり近寄らない方がいいのではと思ったそうですその後妹からは聖子さんに連絡することはなく妹は都合でオーストラリアにしばらく住むことになりましたそれで運よく聖子さんとも会う機会はなくなったそうですたまにひょっこりメールが来たりクリスマスやお正月に挨拶状を出し合うくらいでその後聖子さんがどうしているかは詳しくは知りませんでしたそしてどうやら聖子さんもガタガタしていたようでいつの間にか音信不通になってしまいましたそれから56年後妹が日本に戻ってきてからですある日妹と聖子さんとの共通の友人に会うことがあり聖子さんの話になったそうですその友人いわく聖子さんはその後新しい年下の男性と知り合ったようなのですがそれがとんでもない詐欺師で聖子さんにインチキ投資話を持っていき彼女の資産すべて奪い取って逃げてしまったんだそうですつまり聖子さんは元夫からの慰謝料としてもらった東京のマンションも現金もすべて嘘の投資話につぎ込んでしまい亡くなってしまいました最悪なのは聖子さんは周りの友人たちにもその投資を進めていたそうですそして友人たちは聖子さんを信用して投資してしまいましたおかしいと気がついた時は手遅れだったそうです妹はあのホテルでオレンジの炎を見て彼女を気味悪く感じて距離を置くようにしましたがもし疎遠にしていなかったら間違いなく自分も嘘の投資の被害に遭っていたかもしれないと思うそうですあのオレンジの炎は妹だけに見えていたと思うんですが一体何だったのでしょうね何かの警告だったのでしょうかところで無一文になってしまった聖子さんは社会人になった息子さんにも見放され精神の病になったと聞いているとその友人は最後に言っていたそうですご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。